，我的咸电池呢？你说什么？你把我的武器带到哪里去了？我……啊！我在我这里。在哪里？在老师那里。我拿了。明天给你送过去。明天晚上，到船法的森林来找我，拿着玄奘尺交换你的朋友，敢玩花招。你们都得死！我给你带来了，把我朋友放了吧。你这个破武器啊，真是够沉的，真不知道你是怎么使它的。你想要的，让我回去禀明真主，自有恩赐。那你那十几个弟子呢？他们时机不密，被你撞破，斗气也被废，这是罪有应得。萧家子弟回去，倒是给宗主的一份好礼物。我会去找他的，不用麻烦。把我朋友放了吧，东西我都给你拖过来了。不跟我走，你就陪他一起死吧。果然都不算数的，看我第三式，我还没准备好。
。有了，你的斗气太猛了。没事吧？还没有折腾你吧？你说呢？都被倒挂一天了，腿都麻了。你没事吧？要不要我背你？哎，你的斗气为什么这么厉害？我都跟你说过了，我那个有说灵有说不灵的，别问了。你才刚进城斗师，所以才承受不住经脉受损。真想早日变强。面对强敌，我再也不要这么被动了。别心急，小子，我先帮你疗伤。等你恢复了，马上修炼叶分十浪尺第二式。安心坐下。走快点，赶在天黑之前到达。这也是血宗干的。血宗过处一片焦土，没有五大家族的联盟，谁还拦得住他们？学院的长老都不管一下的吗？现在学院的情况也不好，就剩下一个斗帝的封印，还能够拦得住外边的人。有些人。想跟魂殿抗衡的，却苦于没有一个更有能力的人可以带头。这些人是斗气大陆最后的力量，千万不可以浪费。长老院的意思，还是想观望一下。大家都在继续观望，难道我们就任由魂殿的势力越来越大吗？好人勾心斗角，坏人团结一致。现在看起来，就是这样。世间已无斗帝，有时候连我都不敢想未来。天色不早了，赶路吧，走吧。嗯。小云哥哥，前面好像有点奇怪。先别动，看看他们打什么鬼主意。这
拜登喽，是耍什么花样？看来是福宗的人。福宗是最臭名昭著的门派，他们修炼长生术，盗取紫河车，杀害孕妇，一刀两命，血债累累。数百年来已经被围剿过多次了，没想到还有遗留。什么是紫河车？就是孕妇的胎盘。原来是如此恶毒。既然遇上了，就让他们留下来吧，省得他们日后再作孽。小心点，他们的障眼法和魔灵术都非常厉害。终于现身了！一船醉魂，半船空。长风明月，随西风。前人来世轮回转，人间生死红尘中。姓米的，我们没有仇。你身边那两个孩子，那是范劳大人要的。你胆子还真够大的，敢拦迦南学院的人，你就不怕学院的人出来找我们，把你打得生死魂灭？到时候后悔可来不及了啊！<笑>如今我不怕你，范劳大人传了我高阶阵法。正好你们今天都在，都来试试我的功夫。若是你们破了我的阵法，我老太婆二话不说，转身就走。放。
秦长老，杨长老，藤山长老，姓李的，你以多胜少，算什么好汉？长老们顾及身份，不愿出手，我们就不必了吧。杀戮太重，除恶务尽。如果放他走，他以后只会做更多的恶。
，请放心吧。一定要做到万无一失，嗯，学生的安全才有保证。是。林修崖呢？林修崖同学，如此慌张，去哪儿了？顾科长老，若莲老师，刚才有一大批学生跑出去了。我怕他们有危险，所以回来求救。有学生跑出去了，啊！一派胡言。且不说学院周围都有捷径，我跟若琳老师一直在此巡逻，连只苍蝇都没有看到，哪来什么偷跑的学生？倒是你，林修崖同学，私自外出，你说，是不是跟外面有什么勾结？顾科长老。您真的是误会了。今天中午，有一大批学生来找我，跟他们一起逃出学院，说要去打什么血宗和魂殿，还要给家里的人报仇。我是觉得，这种事情要跟大家一起商量，所以没有跟他们一起去。结果他们就不等我了，自己跑出去了。胡闹！这么大的事情，你不提早跟长老们商量？真有此事，千真万确。好了，你在这个地方哪儿都不能去，老实待着，听到没有？若琳，我速回长老院，跟他们商量对策。记住，一定要看好他们。放心吧，走。老师，若琳老师，大事啊，大事！林秋雅说的都是真的。怎么，连你们也知道这个事啊？若琳老师，其实我刚才没有说完，萧炎跟萧薰儿也跟着出去了。他是怕我们几个不是对手，才让我回来叫人的。嗯，萧炎他说，他跟藤山长老回学院的时候。经过了黑角域森林，遭到了福宗的埋伏。萧炎是担心福宗的余党还在黑角域森林里，那帮逃出去的学生可就危险了。若琳老师，时间宝贵，我们在这儿绕来绕去的，外面可能已经打起来了。可是我觉得，刚刚出去那帮都是新生，功夫不行呢。要是真遇到的话，就没命了。若琳老师，我们得赶紧去救人。对，你们在这里等着，我出去看看。一起去。人多力量大，我们不会放弃一个同学。那行，说好了，出去之后，你们不许擅自行动，每一个都要听我的指挥。嗯。如果你们要是擅自行动的话，万一遇到什么事，哎哎，你们，林秋雅怎么不走了？我们当初就是在这附近被副总袭击的。这片森林应该也没有其他大片空地可以布阵。按道理来讲，我们应该不远了。你们等我一会儿，我去看一下。
上去看了，方圆十几里，一个人都没有。跑出来十几个人，连个人影都没有，怎么可能？你们看那是不是有些雾气？是水汽吧？不是水汽。我们上次种埋伏的时候，天瞬间就黑下来了。他们应该可以把很大一片地方一下子封印起来。可是，咱们谁也不懂这个斗技啊！管那么多干嘛？先杀进去再说。哎，胆子真是越来越大了。你们眼里还有没有老师？不知道学员严令禁止出来吗？萧炎说，福东的阵法在那儿，已经把同学们都装进去了。真的，你们都先回去吧，我去请会这个斗技的长老过来。来不及了，我们之前交过手，或许能行。哎哎哎大家准备好，信阵先救人，等长老来了以后，自然会有破阵的方法。坚持一下，昊天，你赶紧带人出阵。好，林秀雅、安贤，你们守住两侧。胡家，若琳导师
我们正面迎敌。在这里办事，闯进来的这些家伙们，我劝你们赶快离开，我给你们一条生路。迦南学院的长老马上就到了，我看该走的是你才对吧？邪门歪道，速速退去，迦南学院便放你一条生路。既是这样，就别怪我无情了。之前那个老太太已经粉身碎骨了，今日你若还执意带领福宗与我们为敌。终于就走到头了，好啊，好啊！原来杀我老七的是你们呐！我今天拼着辅佐灭门，也要把你们全杀喽！同学闯出学院封印，跑了。啊啊！这个、这个、这个、这个，哎呀！看看去，走。顾长老，咱们还去找帮手吗？都回到广场上去，不许再放出任何学生。是，快去，走。
这是福宗的千重蛊，也就是毒虫，养大之后埋入土中，加持黑衣人用的。蛊虫，这个要怎么救啊？嗯，这倒好救，不过我们不行。为什么？嗯，可以先用丹药把母虫逼到嘴里，但是啊，它喉部肌肉都麻痹了，吐不出来，所以你懂的。我怎么会明白呢？我又没有学过炼药。哎，这都不懂，就像打蚂蟥一样，得需要。我，我。小心！哎哎，别别走！隔夜长了脾气不好，我们可不敢。隔夜长老，为了给你解蛊，你可得忍一下呀！哎呀，哎，有用，有用，有用！哎，若英老师，若英老师，您休息吧，您休息吧，这种事儿我们来就行。哎，这这。干什么你们这是啊？九长老，九长老留罪了。哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎您吐出来了！欺负我们一年，臭啊！放了！哎呀，疼死我了！我要滚！我要滚！你们禁闭！就在此处了。最近，一直有各种异动。奇了怪了，什么时候发现的？最近这几日吧。这下面，有条大蛇。黄泉地心蟒，甭管是什么，大家知不知道？为什么它最近这么不老实呢？自建校以来，一直很太平，为何偏偏在这个时候他发怒了？你们谁知道？肯定是萧炎，上次带着这帮学生，把地板打破逃走之后，惹怒了这条蟒。这孩子总给咱们添麻烦。其实，行了，你就别给他找借口了。人家地心蟒在这熔岩之中生活的挺好，若不是他，怎么可能发怒呢？其实我是想说。解决眼下的事情最重要，至于原因呢，早晚会查出来的。好了好了，各位各位，听我说，不如这样吧，我们几位长老联手，将他再次封印如何
。哎，不可！就算我们所有人加起来，也不可能做到的。为什么？为什么？这黄泉地心蟒，乃是上古魔兽，是蛇人族的先祖。一千年前，斗帝途经此处，将其收服，命其镇守此处。守护我们迦南学院，在他藏身的地方修了这座焚天炼气塔，一来是镇压，二来是借其能量，用于修炼。说起来，这地心蟒可是我们学院的神奇啊，能量之强，若非斗帝在世，恐怕是无人能将其封印的。照你这么说，他哪天心情不好窜上来，咱不倒霉了？如果这大蟒真的出来了，有何控制之法呢？这可关系到我校的安危、啊。如果这地心蟒真要出来，我们这迦南学院可真就是大祸临头喽。焚天炼气塔出现种种异动，引起了全校师生的恐慌。在这种情况下，经过长老院的研究决定，暂时停止所有师生在焚天炼气塔的修炼活动。啊啊！啊，我们的任务已经错了，能不能退啊？长老院将制定解决方案，在此期间，所有人不得靠近焚天炼气塔百丈之内。不是说焚天炼气塔是生铁铸造的吗？安全的很吗？就是啊，是啊，是啊，就是最晚什么时候开啊？还差一点我就能出大斗师了，能不能推迟几天啊？对呀、啊，对呀、啊，推迟几天啊！同学们，你们要相信校方，相信长老院。不信谣，不传谣，危难时刻有大爱，我们要众志成城。我们要自觉，要自愿，遵守学校的纪律和规定。对。既然这样，就得把能量补回来，兄弟。能量补回来，兄弟。还有没有不会了呢？真是啊！别走啊！别走！别走！别走！别走！你地心蟒这事甚是蹊跷，不过，正可以助我们一臂之力，只是难以控制。嗯，叫你开开眼吧，后退两步，站稳喽。你这是要？叫你瞧瞧，你这是？我叫你站稳了，不是？这是范牢的血，能激怒底下那条蛇。哦、原来玄机在此啊！哎，没办法呀，这条蛇只对魂殿的东西比较敏感，哎，而且不需要多，一滴就够，省得我老去找范牢。妙哉，妙哉呀！<笑>学生都撤走了吧？要真没撤走的话，可得伤得不轻哦。好了，我们快走吧。走。啊这哪儿呢？是焚天炼气塔。黄泉地心蟒跑出来了。啊！
没想到那个怪物这么快就出来了。随我去清点学生。我听说焚天炼气塔里还有人呢。什么？这些生命不识才的傻孩子，一定是为了冲的能量符偷偷训练的。走走走走，快！组长，看，快，组长，看，我拖回去，不要命了。我们班还有两个人在里面，怎么办呀？都疯了吗？这个时候还敢进去？先救人，再救火，尽量把他维持住。斗灵级别以上的随我来，三人一组，就有。哎，秋云。去，你们在外接应，可是要清醒，这怕坚持不了两个时辰，我们得抓紧时间了。随我来，快点，快走，走走走，快。就等你喽！我就知道是你在作怪。你到底做了什么，激怒了这黄泉地心吗？死到临头了，你就别废话了。我看你这次往哪儿跑？让你走得安心些。今晚，整个迦南学院都会为你陪葬。没事儿，早就知道你不是什么好人。你们两个一起上吧。够狂妄，接招吧。
记住了吗？斗帝的话，你说刚才那是斗帝的话。嗯，你是谁？你刚才所见是斗帝留下的残影。我是斗帝座下侍卫，黄泉帝心蟒的化身，奉斗帝之命，镇守焚天炼气塔。就是上次助我们逃跑的地心吗？嗯。晚辈萧炎，见过前辈，在此也谢过前辈上次的救命之恩。我知道你是谁，蛇人族蒙你照顾了。晚辈不敢。你很了不起，连斗帝的残影都看得到，这也是你的机缘造化。是，那也是多亏了我运气好。这些日子，总有宵小之辈扰我安眠，激我现身。我曾受斗帝加持，对上面之人投进的魂殿邪物，无法忍受，不得已才震坏了焚天炼气塔。这我知道，那是血宗范劳的血。投靠魂殿，用脏血玷污圣地，该杀！是，还请前辈教我对敌之法。迦南学院的封印已不再牢固了，才使得这些魂殿邪祟有机可乘。事已至此，焚天炼气塔怕是保不住了。我不能出去，只能尽力的静心色目，不再挪动。你是代理蛇王，又舍命保护焚天炼气塔。好。我今天就送你一场造化，好好领悟。出去之后，替我清理那些魂殿邪祟。是，晚辈一定不负前辈的期望。找到迦南学院的长老，告诉他们开启预言，找到那个人。
魂灭生与斗帝相生相克，纠缠了数百年，与实力不相上下。为了消灭魂灭生，斗帝启用了一项特殊的斗技，提升了自己的功力，终于在最后一战将魂灭生击杀。这门斗技就是天火三玄变。我会将斗帝留下的天火三玄变传授给你，你好好体悟。天火三玄变是至高斗技，它威力无穷，但能量过于狂暴，每次使用后都会使人体受损。你可有此觉悟？有。好，若将来有一天。将它用于邪道，我就算翻遍整个斗气大陆，也会把它拿回来。圣地，该杀！三玄变，天地变。你小子，实力见长啊！走。先救自己人，司机。
去了。昨晚薛宗闯入，那是有人用范牢的血污了封印，才把结界开了个口子。这还是韩风和古河干的。是啊，他们一个是新陨阁阁主，一个是云兰宗首席炼药师。哎，没想到啊！哎呀，没想到，真是没想到啊！各位长老，你跟长老们说一下，昨天见到黄泉地心蟒的事情吧。嗯，这这小子净说梦话，你怎么不说你见到斗帝了呢？呃，我也见到斗帝了。斗帝都走了千年了，净胡说八道。这个标记我认得，这是斗帝的标记啊！开启封印，举出预言，那个人又来了。黑暗已至了。是也不怕呀，那个人要来了。是啊，那个人是哪个人啊？你马上就知道了。自迦南学院创立之初，我们就一直供奉着这个预言。可是，我们都不是命定之人，无法解开这个预言的封印。嗯、你试试吧。我,我来试试。不，不是你是谁呀？开启预言的人，斗帝，早就给我们选好。杨老，这到底是怎么回事啊？我完全搞糊涂了。你没听他们说，那个人就要来了吗？哪个人啊？也对，这是一个五大家族族长在传位的时候才会说到的大秘密。你现在还不是族长，当然不知道。哎，杨老，都这个时候了，你就别卖关子了，快说吧。这个传说是始于斗帝陨落之后。他说的是，在未来某一天，冰川将会解冻，魂灭生的封印将会解除，再次君临斗气大陆。这个时候，会有一位英雄，手持五块地陀古玉，开启斗帝的宫殿，带领天下人一起奋战，封印世间一切的邪恶。
，五大家族的传人，斗气大陆的英雄豪杰，都在等待这个人的出现。这个人是谁？不知道，也许是一个人，也许是一群人，或者这只是一个传说，是我们没有参透预言的智慧。叶老，不，不是我质疑你，你确定这个事儿不是哄小孩的？你觉得你会不会就是那个人？我，我有那么大本事吗？不管这个人是谁，我都已经做好准备，去为他付出一切。闲话说完了，去开启预言吧。全尸，我受尽了侮辱啊！我为了救你，还有什么星月阁的宝藏？被那群人白白逼死，白白逼死！你害我，害死我娘，打死你这个老家伙！会再上云兰宗挑战你。到时候，你对萧家的侮辱，我会一模一样、一模一样的全部还给你们。记住了，三十年河东，三十年河西，我亲手。只是你的记忆，是。这预言到底是怎么回事？是他
不是他。这孩子虽然斗技不错，但是他不是一个真正的斗气强者。你们想一想，咱们这么多长老，没有一个能对抗这个魂殿，对不对？十几岁的孩子啊，把责任给他，我觉得这也太荒唐了。统领天下，封印邪恶，是万事不拔的基业呀！哎，就算是现在的五大家族，我相信也没有人能做出这样的事情。更何况，乌坦城的萧家已经没落了，家世、功法都没了。啊，就这十几岁的孩子，让天下人奉为主，哼！我个人感觉。天大的笑话，天大的笑话！你是说斗帝和你开玩笑吗？呃，不敢，不敢，不敢。这份预言我参悟了许久，一无所得。斗帝的心思，不是我们能够参透的。嗯。萧炎，从今日起，你做任何事情，我们都不会拦你。但若真是天佑斗气大陆，那个人终将会出现。从小到大的记忆，是我这么多年来发生的所有事情，根本就没有提到什么救世主。难道那个人不是你吗雅老，我有信心，我萧炎一定会成为这片大陆的最强者。可是拯救天下苍生的，真的有可能会是我吗？没有哪个人生下来就是英雄，人的历史是人写的，不是神写的。是和不是，在于你的选择。一剑，一剑，是当年斗帝赐给云兰宗的，是宗派的衣钵。今天就从我手上传下去了。那蓝嫣然粉身碎骨，不能报答宗主恩情。
，那小子来了，就在山下。他火中涅槃，斗气又长了一截，竟然一招之内就能打退古河和寒风。我怕你打不赢他。弟子自当竭力，不丢了宗主的颜面。如果你能杀了他，你这宗主之位就可以做得很踏实。弟子明白。你的黑罗刹练到什么程度了？啊，吃惊了？从你爷爷把你送到我这里来，我就知道他想干什么。爷爷他是敬佩宗主的为人，又想与云兰宗交好，所以才……你以为？你晚上窥探我不知道吗？你以为当真可以在天下人面前堂而皇之的吞并云兰宗？集两族之势，你成为两族之首。小丫头，你的野心也太大了吧！跟我来，有样东西给你看。你看。八场世纪初，我们师徒的缘分也尽了。纳兰族长，还有一件事我没有告诉你：黑罗刹是范大人所赐，催炼之时，自然加入了他的血液和密咒。你练了这么多次。你应该感觉到，你跟他有感应了吧？如果不是他，你认为你可以驾驭黑罗刹吗？嫣然呐，今天是你的好日子，白天你即位宗主，晚上。你和古河大婚，婚礼之后，你就把地陀古玉交给我，然后宣布，纳兰家效忠魂殿，这样不是很好吗？小徒弟啊，你笑一笑。这出戏该我们出场了。参见宗主，参见宗主，参见宗主
，元兰宗力派千载，宗主代代传承。我执掌云兰宗六十年，现在终于发觉，我有一点力不从心。能闭关修炼，让我的修为更上一层，这乃是我晚年之大愿。七，现在黑暗将至，我俗物缠身这个愿望，我始终不能实现。如今，如今我找到一位有能力、有资格掌管云兰宗的弟子。云兰宗弟子，纳兰嫣然听命。弟子在。第五十三代云兰宗宗主云山，将宗主大位相传于你。碎骨，万死不辞。嗯，云兰宗弟子，听令，在。如今，云兰宗一切事务，全权交给新宗主。若有不从者，你背叛宗门，论处。是云兰宗宗主新老传承的大喜日子，你来何事？来赴三年之约。失去的东西，让弟子们打发了吧。这是我与他之间的一点恩怨，不如今日便了结。
之约，我来了。你很守信用。当年你带给萧家的退婚之辱，今日请一并还回来。这三年里，我反复想过，如果时光能够倒流。我大概还会那么做，不过商人非我本意，还请你原谅。你我一战，生死各安天命。来吧，纳兰嫣然。萧家颜面，我爷爷便会强行悔婚。对萧家的。拿出真本事了吗？这么多年，我天天伪装，不累吗？骗了这么长时间，是不是？宗主早就知道了，他代义从师，在迦南学院，在云岚宗，这一切都是假的，难为他了
，小小年纪就作鬼这么多年，真是虎狼之心。早就该想到今天的。是啊，我才明白过来，原来这三年我一直都在说。我对收你为婢。你只不过输了一次，何必这样？三十年河东，三十年河西，莫欺少年穷。到这边疗伤，爹哎。哎，你要是不想让你的女儿成为一个短命的宗主，我劝你还是少说两句。你觉得呢？请少宗主放心，只要吃上我一颗丹药，斗气就可以迅速恢复。但是也请少宗主明白，如今你对老宗主已经没有什么利用价值，所以识相的。还是尽快的把纳兰家的古玉交出来。少爷，三年之约你已经赢了。退去。去，你娘，顾文心，当年你们为了新运阁的宝藏，恶狗一样扑到萧家发难。云兰宗纳兰家新运阁为虎作伥，同流合污，逼死我娘。你们以为这笔账我忘了吗？小云，你不要说大话了，就凭你这点斗技
，就敢挑衅我们云兰宗了吗？这么说，你是承认了？小严，既然你拿这件事情来发难，那我就跟你论一论是非。当年我们围攻萧家的时候，不是为了星陨阁的宝藏，是为了给前阁主耀臣报仇。你娘害死了师傅，拿走了宝藏。是他自己说，宝藏早就交到魂灭生的手上，天下英雄皆可出来作证。你娘如果真的有冤屈，他又何必畏罪自杀呢？你说你娘不是叛徒，拿得出证据吗？如果你拿得出证据，我云山带领云兰宗所有的弟子到你娘坟前自刎。拿不出证据的话，你休想活着出去。可笑，若娘她真是叛徒，她拿了宝藏又何必自己回来？被你们这些鼠辈所逼死。我爹当年听着一族衰落自废斗气，就是为了证明自己的清白。更何况，若我萧家真得了什么宝藏，自己练了，或者去投靠魂灭生，不都比现在强上百倍？还轮得到你在这说嘴？清者自清，天下自有公道。而且，陷害我娘、杀害药老的真凶我已经查出来了。这个欺师灭祖的混蛋，他就是韩风。当年五族出征。就是你倒戈魂帝，害得五族那么多英雄惨死，害得我娘和药师尊枉死。这么多年来，你一直都在为魂殿效力，一直都在与天下正道为敌。我说的对不对，韩阁主？自己跳出来招认，这套斗技是你魂殿主子教你的。叛徒之子，何须多言？韩阁主说的是啊，我燕落天站在你这边。南宗力派千年，不想今天竟有此劫。小子，你的戏该唱完了。如今斗气大陆，妖气横行。云南宗不仅未见一人出战，身为五大家族的领袖，还硬说你要闭关修炼。
，真的不怕天下人耻笑？云岚宗已经投靠了魂殿吗？<笑>你想死？敢待在各派英雄面前污蔑云岚宗，是魂殿的爪牙？你只怕云岚宗十三长老灭我萧家满门？抓走我爹，交给魂殿，我萧家上上下下几百条人命，结成了你阶下的亡魂。今日我上云兰宗，第三件事，便是替我萧家报仇，斩云山，讨公道。云山老高。下来受死！不真自己家门，云岚宗之事与你无关。我自幼萧家长大，如同亲生，倒是你投靠魂殿，你还记得你自己姓什么吗？姓，不用跟他废话。<笑>你们两个半大的小孩子，竟敢血口喷人！你们真的认为可以在这里抖威风吗？小眼，你联合古族龙母，对云兰宗、星陨阁，甚至是纳兰家，挑起纷争，破坏五族联盟的情谊，你才是叛徒，别有用心的小人，还在狡辩。把你云岚宗踏平，我倒要看看你的主子血宗出不出来管你。八卦。
见蛇王陛下，不是让你们不要来了吗？蛇王有恩于蛇人国，您有难，我们岂能坐视不管？言出必行，有恩必报，这也是女王陛下的意思。多谢了，都到齐了吗？帮你的人都不少啊！既然都来了，就都不要走了。变阵，结阵。事情我也不想的，他不肯把古玉给我，我只有让他去魂殿祭坛，让他好好的想想明白。你就跟你爹一样，倔脾气。我看我把你挂在祭坛的时候，是不是还能这么倔？天火三玄变，天地变。现在让你尝一尝云兰宗十三剑的滋味。就这小子，挑起五族纷争，想毁了我们云兰宗。杀！想毁我云兰宗，我扒了你的皮！终于出来了，哪位是哲云手？我是。
什么狗屁斗皇强者，就是给魂殿做奴才的软骨头。今日，整个云岚山，就是你们十四个人的棺材。形神见面了，杨老，都怪我，把你拖到麻烦里来了。哼，你不是说只来赴三年之约，为什么不见好就收呢？我萧家已灭，云山和寒风联手投敌，古族已经折了三支了，纳兰家和古族也危在旦夕。我这三年之约，只不过是私仇罢了。可如果这些害群之马不出，斗气大陆永无宁日。我早就说过，我已经准备好要为那个人付出一切。如果今天你能活下来，你一定是那个人。
受伤吧，相公，相公。肖叔叔被抓来云兰宗的时候，我见到他，他告诉我，要保全自己。努力活下去。你如果见到他，请替我告诉他，对不起。你带他走吧。